ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് സൺ നെക്സ്റ്റിൽ ആക്ട് ഫ്രീ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം വെറും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഗൗതം അവിടെ നിൽക്ക് ഗൗതം റൂമിലേക്ക് വരാൻ ഗൗതമിനോട് ഞാനാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അമ്മേന്ദ്രെ ഗൗതനെ തടുക്കുന്നേ ഗൗതം നിന്റെ ഭാര്യയാണോ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ അമ്മേ അമ്മ തന്നെ നാളെ ഉണ്ടോ നിനക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യ പുറത്താക്കി മകളുടെ ഭർത്താവിനെ കൂടെ കിടത്താൻ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം നീ നിന്റെ പ്രവൃത്തി ആദ്യം സൂക്ഷിക്ക് സ്വന്തം മകളുടെ താലി അറുത്തു മാറ്റാൻ നോക്കുന്ന നീ നീ ഒരു മനുഷ്യ തന്നെയാണോടാ ഇതെവിടുത്തെ ന്യായം ന്യായം ന്യായത്തെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും അർഹതയില്ല എനിക്കുണ്ടടാ അർഹത നിന്നേക്കാൾ നൂറിരട്ടി അർഹത എനിക്കുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഞാനത് ചോദിക്കും നീതി കിട്ടേണ്ടവർക്ക് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കും നീതിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അമ്മ ജഡ്ജിയല്ല ഇത് കോടതിയല്ല കൂടുതൽ നിന്നാലേ അമ്മയുടെ കുട്ടി തന്നെ ഓടും പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഭാഗവതം നിക്കട അവിടെ അമ്മേ എനിക്കിപ്പോ മുട്ടുവേദനയുള്ളൂ അതിനെ നെഞ്ചുവേദനക്ക് മാറ്റരുത് നീ ഗൗതമിനെ മീരിയ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ നീ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും നെഞ്ചു പൊട്ടി ഞാൻ മരിക്കും ഇനിയും നീ അനാവശ്യ പിടിവാശി കാട്ടിയാൽ അതേ നടക്കൂ നെഞ്ചുവേദനയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് കൊച്ചുമോളെ അങ്ങ് വാഴിച്ചേക്കാന്ന് കരുതിയോ നടക്കില്ലമ്മേ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം സ്വന്തം മോളെ അടിമയെ പോലെ കരുതി ഇപ്പോ അവള് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂലെന്ന് നീ പറയുന്നു ഒരച്ഛൻ തന്നെയാണോടാ നീ അച്ഛമേ വേണ്ട അച്ഛനെ വെറുതെ വഴക്ക് പറയണ്ട നീ മിണ്ടരുത് നീ ഇങ്ങനെ പാതാളത്തോളം താണ് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി അരക്കുന്നെ അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്ക എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛമ്മ മതി അഭിനയം എന്റെ അമ്മ ഏരിയ കേട്ടി വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നല്ല വിളയ ചമയെന്നു ഇവിടെ ഞാനും എന്റെ അമ്മയെ സംസാരിക്കുന്നെ അതിനിടെ കേറാൻ നിനക്കെന്താ അധികാരം അമ്മേ ഞാൻ അമ്മയോടാ പറയുന്നത് വേറെ ആരുടെ കാര്യം വേണമെങ്കിലും അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ കാര്യം മാത്രം അമ്മേനോട് പറയരുത് ഗൗതമിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഗൗതമിന്റെ ജീവന് തന്നെ ആപത്താ എവിടുന്ന് കിട്ടിയിടാ നിനക്ക് ഈ മണ്ടത്തരം ജീവൻ ആപത്ത് വരുമ്പോലും എങ്കി യമുനയൊക്കെ പണ്ട് ചാവേണ്ടതല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം അവള് ജീവിച്ചത് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയാ നിനക്ക് പണമേ ഉള്ളൂ വിവരമില്ല അമ്മ മതി ഏതോ സമയദോഷം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും സമാധാനം ഇല്ലാതെയാവും ഓ ഇപ്പൊ വലിയ സമാധാനമാണല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ ക്രൂരത കാട്ടുന്നത് കണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കണോ ഞാൻ ദൈവം സാക്ഷിയായി ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നതിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു അറിവ് നിനക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പറഞ്ഞു തരാടാ ഞാൻ കേട്ട് പഠിച്ചോ നീ താലി കോർത്ത മഞ്ഞ ചിരടിൽ ഭർത്താവും നാത്തൂനും കെട്ടിടുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടടാ ഒരു പെണ്ണ് ജനിച്ച കുടുംബത്തെ മറക്കാതിരിക്കാനാ ഒന്നാമത്തെ കെട്ട് ചെന്ന് കയറുന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ഇനിയുള്ള ജീവിതം എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാ രണ്ടാമത്തെ കെട്ട് 
ഭർത്താവിന് ദൈവതുല്യം കണ്ട് പരിപാലിക്കാനുള്ളതാ മൂന്നാമത്തെ കെട്ട് ഈ മൂന്ന് കെട്ടുകളും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവനിലിടുന്ന കെട്ടുകളാ അത് ദൈവം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന കെട്ടുകളാ അതഴിക്ക നിനക്കെന്താണ് അധികാരം ഒരുമയും കടമയും സ്നേഹവും താലിച്ചരടിലെ കെട്ടുകൾ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പുറംകാല് കൊണ്ട് തട്ടിമാറ്റി ജീവിക്കുന്ന നിനക്ക് താലിച്ചരടിന്റെ വില അറിയില്ലടാ പറഞ്ഞുതരുന്നോ എങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഞാൻ പറയാം ആ മൂന്ന് കെട്ടുള്ള അർഹത ഇവക്കില്ല ഇതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ഗോതു എന്റെ റൂമിൽ തന്നെ കിടക്കും വാ ഇല്ല ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്താൻ പറ്റൂ നീ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരാ എത്ര കുലുക്കി വിളിച്ചാലും നീ ഉണരാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ നിയമം തന്നെ നടക്കട്ടെ ഗൗതം കിട്ടിയ താലിയ ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ ആ താലി വേണ്ട പൊട്ടിച്ചെറിയട ആ താലി പറയട ഗൗതമിനോട് താലി പൊട്ടിക്കാൻ എന്താടാ നോക്കുന്നേ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിലെ താലിക്ക് ഒരു വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതം അതാ ആ താലിയുടെ അർത്ഥം ആ ജീവിതമില്ലെങ്കിൽ താലിച്ചരടിന് അർത്ഥമില്ല പിന്നെ അത് വെറും ചരടാ പൊട്ടിച്ചെറിയ പറ ആ വെറും ചരട് എന്തിനാ നീ മടിക്കുന്നെ ഗൗതമിന് മീരയ്ക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും പാടില്ലെങ്കിൽ ആ താലിയും കിട്ടി നടക്കുന്നത് ദൈവം നിന്തയാ താലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് നീ കൊണ്ടുപോ ഗൗതമിനെ എന്റെ കൊച്ചുമോളെ ഞാൻ നോക്കും നിങ്ങളെല്ലാരും ഒറ്റ കിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ അമ്മയുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ ഗൗതം നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ നീ പറയും തെറ്റാണെങ്കിൽ നീ അവിടെ കൂടെ പൊക്കൂ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പറയും പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരി നീ അവിടെ കൂടെ നിൽക്കണം സാർ ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ വരാം എപ്പോഴും നീ എന്നെ അപമാനത്തിന് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു നീ വാ സർ അതിനു മുൻപ് എനിക്ക് സാറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇനി നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു സാറ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ മീരെ ഗൗതം ഇനി പറയാനുള്ളത് എനിക്കാ ഇനി ഗൗതമിന് അച്ഛന്റെ മുറിയിൽ ചെന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല മീര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വേണ്ട പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആളുടെ വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് പോലെ കേൾക്കണമെന്ന് 
ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരനുസരിക്കണ്ട പക്ഷെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ അനുസരിക്കേണ്ടത് അച്ഛമ്മയുടെ വാക്ക് അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞത് ഗൗതം എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരണമെന്നാ അത് അവസാന വാക്ക് മണ്ടത്തിലായി ചെയ്യാൻ പോയത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും പൊട്ടിമുളയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലേ സാർ ഓരോ തവണയും ആകാശത്തോളം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നെഞ്ചിലൊരു കല്ലെടുത്ത് കുത്തുന്ന പോലുള്ള കുറ്റബോധം എനിക്ക് ആ സത്യമൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ സമാധാനം കിട്ടിയേ എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സത്യമില്ല അതെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാനും ഗൗതമവും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്ക പക്ഷെ ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രണയത്തില അത് പറഞ്ഞ പോരെ അച്ഛനോട് നീ പറയുന്ന യുക്തിയാ പക്ഷേ ന്യായമല്ല അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഞാനും നീയും പ്രീതിയൊക്കെ സാറിനോട് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ പറഞ്ഞ യുക്തി കൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറ്റബോധം മറക്കാനോ മറക്കാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഓരോ ദിവസവും ആ കനല് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്ക അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ നിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നിന്നെ തള്ളി കളഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതേ കുറ്റബോധവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചത്ത കുട്ടിയുടെ ജാതകം പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ പഴയ കാര്യം എടുത്ത് പുറത്തിട്ട ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഗൗതം ഉൾപ്പെടെ കുറ്റവാളികളാവും എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഗൗതവും അച്ഛനെ ചതിച്ചുവെന്ന് അച്ഛൻ ഉറപ്പിക്കും അതോടെ അവസാനിക്കും അച്ഛന് ഗൗതമിനോടുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ അതാണോ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം അച്ഛമ്മയോടോ അമ്മയോടോ പ്രീതിയോടോ അച്ഛന് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല ദേഷ്യം മുഴുവൻ എന്നോട് മാത്രമോ എന്നെ അവര് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ അവരോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗൗതം എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണെന്ന് അച്ഛന്റെ വിശ്വാസം അച്ഛന്റെ ആ വിശ്വാസം കൂടി നശിച്ച തകർന്നു പോകും ഞാനിപ്പ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മീര ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ലേ ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മ എന്റെ വയറ്റില് പിറക്കണം അതാണ് അത് മാത്രമായി ഇതിനുള്ള പരിഹാരം അതിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞേ മതിയാവൂ എന്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ ആത്മാവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു മോള് ജനിച്ച ഈ വീട്ടിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കും എന്റെ അമ്മ മരിച്ചതോടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും തുടക്കം അമ്മയുടെ പുനർജന്മം കൊണ്ട് എല്ലാം നേരെയാവും അതിന് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ എതിർത്ത് ഗൗതമിനെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് എന്റെ അമ്മ വരും ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് വരും
എന്താ അമ്മ ഗൗതം എന്തേലും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലമ്മ പക്ഷെ രാത്രി ശരിക്കും ഉറങ്ങില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മോനെ ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നിനക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ദേവേട്ടിന് വേണ്ടി സോറി പറയാനേ എനിക്ക് പറ്റൂ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലിട്ട് പെരുക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല അമ്മ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നാ മതി ഓ ഇല്ല ഞാൻ ഇനി പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കിനി പുതിയ കാര്യങ്ങളും മതി മോളെ പുതിയ കാര്യങ്ങള് എപ്പ വരും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിവോഷം തോന്നി വെച്ച് നീ അതിന് വളം വെച്ച് തരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആവേശക്കാട്ടി കൂടെ നിന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വന്നു വിട്ടത് ആ അത് ശരി ഇപ്പൊ ഞാനായി കുറ്റക്കാരി മഹാഭാവങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ കൈ കഴുകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒന്നും അല്ല എന്റെ മനസ്സിലെ കുറ്റബോധം ഞാൻ നിന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ എന്ന് വെച്ച് ഇതിന്റെയൊക്കെ മുഴുവൻ ആണിക്കല്ല് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ പിന്നെ ഞാനാണ് ആണിക്കല്ല് പിന്നെ അല്ലേ അബർണെ ഗൗതമിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആശിച്ചു ശരി അതിനുവേണ്ടി പല കളിയും ഞാൻ കളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഗൗതവും മീരയും രണ്ട് ശരീരം ആണെങ്കിലും ഒരാത്മാവാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ട ഞാൻ നിർത്തി ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തായാലും അപർണയ്ക്ക് ഗൗതമിനെ കിട്ടില്ല എന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പായി പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ പാടുന്നത് ഞാനിപ്പോ നടുകടലിൽ തോണി മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായി നീന്തലും അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ല അതിനെന്താ തൊട്ടടുത്തൊരു കപ്പലുണ്ടല്ലോ അതേത് കപ്പല് അത് പിടിച്ചം കയറിക്കോ എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ സ്വന്തം മകനെയും മരുമോളെയും തിരിച്ചു വിളിച്ച് സകല വൈരാഗ്യങ്ങളും മറന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിക്കുക അത്ര തന്നെ വന്നേക്കല്ലേ ഈ ജന്മം നീര ഞാൻ മരുമകളായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പോണില്ല ചേട്ടനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതുകൊണ്ട് എന്താ നേട്ടം നടന്നു ഒക്കെ നടന്നു ഗൗതവും മീരയും അത്രയേറെ സ്നേഹത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് മഹാപാപം തന്നെയാ ചേട്ടൻ ഈ പിടിവാശ ഒന്ന് കള അതൊന്നും നടക്കൂല പെണ്ണെ എന്റെ ചേട്ട ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ ആ ദേവൻ സാറ് മീരയെ സ്വന്തം മോളായി തന്നെ അംഗീകരിക്കും ചുമ എന്റെ മോളല്ല അവൾ എന്റെ ആരും അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഊഹിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാം പക്ഷെ നിയമപ്രകാരം എപ്പോഴാണെങ്കിലും മീരയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ദേവൻ സാർ കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ ചേട്ട നമ്മള് മീരയ്ക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്ത അതൊക്കെ പെട്ടെന്നങ്ങ് നടക്കും അത് പിന്നെ ഞാൻ കോടീശ്വരം വല്ലാണ്ട് ലേറ്റ് ആയി പോവില്ലേ എന്റെ പൊന്നു ചേട്ട അതൊക്കെ നടക്കുമ്പോ അങ്ങ് നടക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടന് പത്തും പലതും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഒരൊറ്റ മോനല്ലേ ഉള്ളൂ അവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നതില് എന്ത് സുഖ ചേട്ടനും ചേച്ചിക്കും ഉള്ളത് എന്തായാലും ഗൗതമിനും മീരയും രണ്ടാക്കാൻ ചേട്ടനല്ല ദൈവം വിചാരിച്ചാലും അത് നടക്കില്ല 
എന്നാ പിന്നെ അവരങ്ങ് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച പോരെ ചേട്ടന് കൊറേ പാപങ്ങളെ ഞാൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയെ തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം അവർണയുടെ തലയിൽ ചെന്ന് വീഴുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി മീരക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ എന്നെ അങ്ങനെയാ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നെ പെട്ടി പ്രമാണം കിട്ട സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് അല്ല പിന്നെ ആ അപ്പൊ അത് ശരി ചേട്ടനും കാര്യ ലാഭത്തിനുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പോയേക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചേട്ടൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ട് ഒരേ ഒരു മോന്റെ മനസ്സും അവൻ കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് നോവുന്ന കാലത്തോളം ചേട്ടൻ ഐശ്വര്യം വരാൻ പോകുന്നില്ല മരുമോള് വന്ന് ഈ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ എന്ന് വിളക്ക് വെക്കുന്നു അന്ന് വരും ചേട്ടന് നന്മ ഞാൻ പോവാ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിടുവായി തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ച് എന്നെ ഇട്ടേച്ച് അങ്ങ് പോവാന്നോ എടി നീ അല്ലാതെ രക്ത ബന്ധമുള്ള വേറെ ആരാ എനിക്ക് ഉള്ളത് നീ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് ഇരുത്തി പിടിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു ചേട്ടൻ ആലോചിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഓ എനിക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ ഒരു പെട്ടിയേ ഉള്ളൂ പ്രമാണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പോകാതെ വേണമെങ്കിൽ പോകാതെ ഞാനേ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചോളാം